间闻到。恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。问几问招，是比谁高？几番身世浮沉难预料。问路问成，山水迢迢，知音何处人寂寥？问雨问清，心事多少？浮名与暮，无语朝朝。问花问叶，月色正好，人生欢乐苦。春宵，问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑，天已老，江湖笑，天地遥，人去了，我忘了。叶前辈，叶前辈，叶小姐，叶前辈，您来的正好。今天希望您带领大家灭了鬼谷。没错，鬼谷我是肯定要灭的。鬼谷上下，人人都得死。叶上仙，恶鬼虽然危害江湖，但是这位温施主情有可原。情有可原，我看是罪无可赦。温可行，你成为鬼主，为何要破除一入鬼谷、阴阳永隔的规矩，纵容群鬼祸乱江湖？晚辈之罪。好，有罪当罚。我罚你从此以后，永避鬼谷，约束所有鬼众，绝足人间。你能做到吗？谨遵上仙法旨。好，快走吧。叶前辈，这这是什么意思啊？什么什么意思？我让温客行从此以后封闭青崖山，不许进出。百年后，一切都风流云散，所有恶鬼都投胎了，鬼谷不就自然消散了吗？妙极妙极，如若不造杀孽。兵不血刃的化解这段大冤仇，实属无量功德。好，看来少林方丈是赞成我的处理。那小尼姑，你怎么说？倘若温谷主真能约束鬼众不再犯罪，终老青崖山，这自然是好过冤冤相报，累积无数性命。都听见了吧，温可行。还愣在这干嘛？快走！是。好了，好了，好了，英雄大会到此结束，都散了吧。阿弥。走吧。哎呀，主人，你可真是太坏了！你知道这几天我眼睛都快哭瞎了，该不该罚？我认罚，干一杯。主人，有一件事我还没有搞明白。嗯，那个痨病鬼啊，他说你，那个周旭，他说他亲眼看见你停灵在五湖盟。那是我早就准备好的尸身，将其易容成我的模样，停留在深潭瀑布之中。若非如此。
岂能取信于赵靖的老狐狸啊？啊，你也太狡猾了吧！再罚一杯。我罚。顾<笑>香，对待歹人以计取胜，有何不可？哎，沈掌门，当时不是你对着鬼谷喊打喊杀吗？你俩什么时候接上头的？温可行，你还敢来见程灵？你的身份已经人尽皆知了。你就是鬼谷谷主。对，我是。我今日来，便是要将一切都告诉你，再由你来选择，要不要相信。原来你俩早就串通好是一伙的了。主人，你就把我们几个蒙在鼓里，再罚一杯。<笑>傻丫头，这诈死啊，乃是兵行险招。我没有程岭和沈掌门兜着，我岂敢走这一步险棋？有了沈掌门的里应外合，才能让赵靖等人不会轻易靠近，哦、以免发现蹊跷。那那个剑仙也是帮你的喽？他，他助我良多。若没有叶前辈的鼎力相助，即便我能揭穿赵靖的阴谋，以我的身份，又怎能全身而退呢？我说过，再让我在江湖上碰见你，我就……我知道。叶前辈。晚辈天生偏执，误入歧途，半生为仇恨所迷，只想着阴谋算计，与世共焚，差点辜负了父母的教诲。而今，晚辈终于知道真正的仇人是谁，只想着堂堂正正的与他一战，还清白于人间，还望前辈成全。是啊，之前我最担心的，就是克行怎么收尾，后来我想想。我也管不了那么多了，只要能替我大哥他们洗掉冤屈，大不了我和克行啊，战死到底，也算是轰轰烈烈全我兄弟之意啊。叔叔，呃，总之呢，幸亏我们有叶前辈这样的高人在，此事才能化干戈为玉帛，皆大欢喜。来，我们一起敬叶前辈一杯。敬敬叶前辈。师傅。温公子，北渊自命亦可为多谋善断，也是对你的谋略甘拜下风啊。子舒，你这师弟可真是青出于蓝而胜于蓝啊！温公子，我敬你一杯。温公子，我有一事不明，这个姓赵的如此可恶，为何不取他性命？这是我与蝎王的约定。高小姐的师兄邓宽一直在其手上，只是被做成了神志不清的药人。在第一次武林大会上，便是邓宽的诬陷一锤定音，让高盟主蒙受不白之冤。反之，要证明赵靖的阴谋，此人的证词亦十分重要。谢王答应我恢复邓宽的神志，交换的前提便是留赵靖一条命。这个蝎王和赵靖到底是什么关系啊？蝎王不正是因为恼恨赵靖，所以才答应和主人合作的吗？哎，老兵鬼，你可知道，当时十大恶鬼可都被蝎王用迷药控制住了。主人答应呢，跟蝎王合作，还不是因为当时想及时借兵去天窗？这蝎王如此帮你，就只为了取赵靖一命？文公子，你还答应他什么？也没什么。说白了，能毁了鬼域的，唯有人心。果然是天意弄人，我师弟的大仇已报，终于可以轻松的活着，而我
却失无多了。退下。义父，我告诉过您的，您不可以骗我。其实只要你开口，仙儿没什么事儿不能去办的，你没必要骗我。这么多年，多少人死在你的算计之下，其中不乏全心全意爱你之人。我何尝不是天天想着有朝一日会和他们落在同一个下场？只是我永远叫不醒一个装睡的人，是我拒绝去想，情愿被骗，才有了这么多年的父慈子孝。我一直没有告诉你，我觉得你的目标非常可笑，武林盟主，<笑>有什么了不起的？你一直都说我研究要人，那是邪术，要为世人所不容。我念在父子之情，一直不忤逆你。今天，我就告诉你。什么叫真正的万人敌之术？你眼中了不得的天窗，如今已经是我的盟友，连靖王都要对我礼敬有加，而你，却看不起我，轻蔑我，为了几个连给我提鞋都不配的喽啰来害我。为什么？就凭我敬您、爱您，就因为我理所当然吗？就因为我一文不值吗？你以为当了武林盟主就可以一飞冲天了？我答应和温克行合作，就是为了在你最得意的时候让你失手，就是为了要向你证明，要不要把你拽下来？怎么把你拽下来？全在我一念之间。算了，谁让你是我义父呢？虽然你如此不堪，但是你也是我在这世上唯一的亲人了。我只是觉得很不甘。儿子本来有机会打下这江山，奉在您的膝上，博君一笑。可您偏偏要选错，我给过您机会的，给过您很多很多次，是你。
义父，您勾心斗角了半辈子，何其无畏啊！今后啊，您就好好想想清福。儿子呀，要好好照顾您，啊，义父。让您亲眼看看，仙儿是如何裂土封王的。到时候要是心情好，把那小晋王宰了，做个皇帝等等，也册封你做个太上皇。师傅，弟子斗胆。这杯酒却是徒儿罚你的，你早就知道师叔的身世和苦衷，你为什么不直截了当的告诉我？你是信不过徒儿，还是信不过徒儿和师叔的感情？哎，我也有份，我赔一杯。来。阿雀，咱们的成岭可出息了，短短十日，竟将龙渊阁机关术出窥门径。幸亏成岭啊，以机关术将雨打芭蕉针加以改制，威力大减，这假死之局啊，才能成事。所以你的局，就是让我徒弟当着我的面，用我给他的防身之物将你杀害。为什么之前不告诉我？是信不过我还是？周兄弟，容我为客卿解释两句。他设了假死局，乃是为了瓦解赵靖的戒备。唯有如此，他才能在武林大会上带着所有的人证物证一举发力，当着天下人的面揭露赵靖的阴谋，替所有被他杀害的人昭雪清明。也怪我，我告诫过温公子，你的伤势棘手，必须静养，不宜再动怒。我问你们了吗？都先坐下吧。哎，我就问你，你该不该罚？该。阿雪，你要怎么罚？连干三活。阿雪，阿雪，阿雪，你在哪儿啊？怎么这么黑呀、啊？阿雪，哎，哎，哎，哎，哎，哎，阿雪啊，哎呀，你在哪儿啊？我告诉你，我今天晚上把他们都喝倒了。我好开心啊！瞎抓什么呢，阿雪？我今天晚上好开心啊！我跟你说，上次和老怪物喝酒的时候，我其实心里面挺难受的。我怕你
我怕你命不久矣，怕你不认我，怕我不配做你的好兄弟。但眼下都好了，<笑>来，你陪我喝酒，我们干杯！哎，喝酒啊，阿旭，哎，我好高兴啊，你不知道。我其实原本是想毁了这世界，也想毁了我自己。幸好遇见了你，原来堂堂正正的做人是这么的轻松。我活了这么多年，从来都没有这么轻松，这么痛快过。我现在就觉得。我爹娘，还有咱们师傅，他们其实都希望我这么做。我现在仿佛只要一闭上眼，就能看见他们都冲着我笑。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江湖道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家，往事如烟浪淘沙。江平生霜雪雨，举杯酒，红茶。当我们发甲拉香。我想去找找以前那个农家小院。我爹娘当年朴实荒野，连个医馆种都没有。我不小，二十多年了，也未曾回去看过。以前是不敢。但眼下有你了，你陪我，你陪我回去看看好不好？好，我陪你。好。山高水远，你在我也在谷主好，周周大伯好。忙你们的去吧，不要耽误了香姑娘的吉时。是。周大伯，是在叫我吗？主人，周大伯。<笑>我就想，周大伯这个名字肯定是哪个古灵精怪的小丫头想的。才不是我想的呢，是曹大哥想的。主人说不要我叫你饶病鬼，也不许我叫你阿旭，那
能这么办嘛？你呢是谷主的师兄，那就叫你大伯了。叫哥哥不行吗？周大伯这个名字听起来叫的我好像长满了胡须一样。我我跟他说了，他不听。<笑>我什么时候不同意了？啊，好啊，那就这么叫了。子舒哥，嗯，哎，你个臭丫头，都快出嫁了还这么调皮，罗姨都快为你的嫁妆忙翻天了，你怎么不去帮忙？哪有姑娘出嫁自己去置办嫁妆的呀？羞不羞？嘿呦，真是活久了什么都能看得见啊！你还有知道害羞的一天啊？巧了，我也是，我从来都没有见过某人又乖又怂。师傅，师叔，哎，新嫁娘，你怎么还乱跑啊？李成之前新人不是不能碰面的吗？要你管！真凶，曹大哥，你不管管你媳妇儿啊？我我不管，我不管，我可管不了她。也是，同在屋檐下，不得不低头。别怕，等你成亲了，到四季山庄，我同你撑腰。我，臭小子，几天不见，胆子长了不少啊！好了，你们先聊着。第一次来鬼谷，我四处逛逛。哎，我陪你去。待会儿见，子叔哥。哎，主人，我真的要去四季山庄吗？阿香，我陪你。哪有出阁的姑娘还待在娘家的？那我不嫁了，你自己回昆州吧。我要陪着我主人。阿香，胡闹！小曹为了你什么都不要了，你不许再恃宠而骄，知道吗？等你们大婚完，我便就此封谷。你宠吗？我教吗？你真的要封谷啊？我曾亲口承诺过叶前辈，会以一己之力镇住三千群鬼，终老青崖山。我不能为诺，亦不想为诺。上天曾苛待我，亦曾赠我无比珍贵的厚礼。这算是我和老天爷就此和解，各退一步。阿香，主人，阿香，你怎么了？你要是难过，要不然我，我要不然……傻子，我不会让你做违心的事。我只不过，我是替主人高兴。主人，我真为你感到高兴。傻丫头，我是要留在这里镇住群鬼，但也没说必须是天天在啊。我可以偷偷溜出来看你们。等再过几年，谷中都安生了，这不就一切都好了？啊！程岭，嗯，无常鬼和他的手下们被镇压在寒潭水牢，这是你最后的仇家，你打算怎么处置他们？师叔，你原本想怎么处置他们？我，我不想再沾血了，所以才将他们囚禁。寒潭水牢。听着就很难受，对吗？那就将他们关在那里，好好忏悔他们自己的罪孽罢了。就这样。嗯，杀了这几个人，也已经无法挽回过去的事了。师傅说的，眼睛是长在前头的，要往前看。再说，像姐姐大姐的日子，怎么能杀人呢？嗨，我说怪不得以前主人叫子舒哥周圣人，你看，你看。培养出来的就是个小圣人，说话一套一套的。叶前辈说，鬼谷创立的初衷，原本是想在无尽迷津中搭一架天梯，给那些坠入轨道的人，一扇改过自新之窗。哦，对了，老怪，啊，叶前辈他去哪儿了？叶前辈说，他要将荣炫荣前辈的骸骨带回长明山，和他爹娘合葬。好汤啊，小二，哎，客官，您是要会抄啊，还是要再来一碗面条啊？再来两碗，两碗，好的好的，马上来啊！天人无衰啊，这一天终于是来了。什么天人，活死人罢了。活了不知道多少岁月
，倒是唯有向死而生的这些日子，多少有些滋味。您的面来了，慢用。这面不错呀，长青、雪儿，我替你们多吃两碗香姑娘真好看，姑爷真是太有福气了。嗯，<笑>真的好看吗？好看，天仙一般。<笑>没想到咱们谷中还有操办喜事的一天。<笑>看到香姑娘这样，我也想嫁人了。我也是，我也是。<笑>不要拿我打趣了。<笑>香姑娘，香姑娘，你开心的呀，还在后面呢。我们去看看给你准备的嫁妆吧。好啊，走。<笑>我不是说过，你结婚要给你准备三条街的嫁妆，这还差得远呢，回头再慢慢补给你。啊，紧赶慢赶，总算是把你的嫁妆给凑上了。我还不知道，原来嫁人有这么多讲究，什么子孙对同、子孙对晚，妆帘器具，阿香，托你的福啊，姐姐也算是开了眼了。你懂什么？真要是讲究的女子，这嫁妆本应该就是女子出世到离世所有的使用一应备齐的。如果真是那些讲究的红妆嫁女，那可是连寿衣还有棺材都会备上。不过，温公子，我也不知道你怎么了。这女孩子一辈子出嫁可就只有一次的，真不懂，你怎么就这样子仓促的置办了？罗姨，千巧姐，有你们陪我出嫁，比什么都开心。怎么，我再不开心？开心呀、啊！没良心！你等着，还有一件礼物要给你。好，香儿，我把嫁妆给你备齐了之后，我就去后山转转，就不参加你的喜事了，一切都由千巧姐来代劳。我给你准备了一个嫁妆，这对簪子是我出嫁的时候师傅给我添装的，现如今我把它转赠给你。不过你放心，别嫌罗毅晦气，这簪子我没有用过，是师傅的。师傅可是一个夫妻和睦、子孙满堂的全户人。我不要，我不在乎的。罗姨，你要为我送嫁呀、啊？不行的，这事关着你的婚姻幸福，是一辈子的事情，就算是再谨慎和避讳，那都不为过。香儿，听话，等到风骨之后，我和你再相见。就真的不知道是何年何月了。我不管，罗姨，你替我簪上。你要看着阿香出嫁呀。不行，听话好吗？好，阿香，听话。我们都是为了你好，你就放心的出嫁吧
，你罗伊身边有我呢，我会陪着主人，一生一世的。听话。真漂亮，钱小姐，你也不出国，那余秋风你不要啦？余秋风是谁？阿香，主人，这是大屋的贺礼。这红线世间只此一对，是受过祝祷的有灵神物。据说啊，有情人一朝记上，生生世世总能相见。小曹那条已经记上了，来，我来替你记上吧。啊，生生世世都能再相见呀？嗯，那我要是这辈子和曹魏宁过腻歪了，下辈子想换一个人怎么办？<笑>鬼知道你的！你要是不愿意记啊，我还给大屋便是。啊，不行，我要，我要。你给我记上吧，好不好看？好看。瞧小曹这德行，程良，你长大了可不能学他。嗯，嗯，哎，高盟主生前不是说要把高小莲许配给你吗？怎么，喜欢吗？喜欢的话，为师替你提亲去。师傅，你说什么呢？我当小莲是姐姐呢，你干嘛恨不得一下子把大家全打发走了？曹大哥。当新郎官什么感觉啊？紧紧张。那你脑子里现在想的什么？我想，我一直都想，我成亲那日会有师叔、师父主持，师兄弟都在我身边。我，我做梦也没想到，我居然会在鬼谷成亲，还娶了。鬼谷谷主身边的人，哎呀，我居然忘了，曹大哥，沈掌门见过你师叔，已经将你成婚的事情告诉他了。他，他说什么了？哎，都怪我，事情太多了，竟然忘了转告你了。你师叔说，嗯、不孝的臭小子，谨记正邪之上，还有善恶，事已至此。唯望你能多多带着媳妇儿行善积德，就算我这个师叔，没白教你一场。你师傅那边我会慢慢疏通，来日，倘若你生了个大胖小子，记得抱着徒孙，回来看看我。师叔圣恩，为您粉身难报，我不孝不替。曹大哥，快起来！我说莫怀阳这个老狐狸，怎么养出个大白兔？原来师叔是个明白人。温宁，正邪仇恨既解，来日总有化干戈为玉帛的一天。姑爷，什么事？外面有一队人，说是你的师门来道贺的，你去确认一下吗？什么？师叔
，一定是师叔设法劝师傅回心转意的。他老人家对我最好了，他一定明白，他们如果不在，我是终身遗憾。主人，主人，主人，主人，主人，我可以让他们进来观礼吗？我在清风剑派的时候，范师叔他们对我可好可好了，他们还放过我，还替我打掩护，他们真的是好人。嗯，啊，周大伯，叫我什么？哥。可惜我不是谷主啊。做不了这个主，老温，人家都放下面子来观礼道贺了，头衔成领也转述过这位范师叔和神掌门说的话，委实是一片慈心，不如你就随了这两个孩子的心愿，随你们的便，还不快去！紫砂姑娘，门外的人号称是姑爷的师门。哎呀，开门开门，他们真的是姑爷的师门。是，开门迎客。莫掌门，请进。好，我带你看看。好，谢谢啊。走，你们也在这儿。来，来来来。师兄，恭喜恭喜啊！师兄，多谢。师兄，师兄，恭喜。请进，快请进。恭喜恭喜！师叔呢？莫师兄也不在。师傅，您来了。师傅。好。便是拐带你私奔的妖女了。常是轻狂，春风吹得绿江南水岸，吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚。
不再辜负四季花，江古道西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生霜雪与君初秋，捧茶。人山高水远，你在我也在。